Federico Raviola, capitano della Olio Roy Acqua San Bernardo in Periese, 9 a 2 qui con Cantina Terra del Barolo Albese, un aggancio al secondo posto e la matematica che ti premia in semifinale certa dove ritroverai l'Albese. Momentaneamente adesso ti trovi al secondo posto per la differenza giochi, ma tutto si deciderà all'ultima giornata dei playoff. Sì, diciamo che appunto era fondamentale per noi centrare l'obiettivo semifinale, eravamo padroni di, del nostro destino comunque perché avevamo ancora due partite, sapevamo che questa sera potevamo chiudere il discorso, potevamo già fare la castagnola ma non ci siamo riusciti, questa sera secondo me invece abbiamo fatto una bella prestazione e quindi l'obiettivo semifinale è stato raggiunto, adesso ci aspetterà ancora una partita di questi playoff, eh, sicuramente molto insidiosa a Corte Emilia, dove dovremo cercare comunque di fare una, una prestazione di livello per dimostrare comunque il nostro valore e, e migliorare quello che possiamo fare fuori casa che, che secondo me c'è diciamo, da, da migliorare però c'è anche un valore più importante di quello che abbiamo dimostrato nel, nell'ultimo periodo e cercheremo di prepararci al meglio per questa gara e poi giocheremo le semifinali però ripeto adesso la testa ancora a questi playoff e poi faremo un passo alla volta vedremo dopo l'ultima partita in che posizione saremo e poi eh, affronteremo un obiettivo alla volta in, in semifinale contro, contro l'Aldese Una vittoria questa sera che avete ipoticato praticamente all'inizio un 6-0 eh, che è stato maturato soprattutto grazie al, direi, al centrale a Lorenzo Stalla, al mancino valore aggiunto al ricaccio qua a Dolcino Sì assolutamente, Lollo qua ha fatto una stagione ottima ma l'ha fatta in realtà in generale non solo qua però è chiaro che il mancino in casa è il valore aggiunto che abbiamo e secondo me abbiamo fatto una buona prestazione nella prima parte in tutti i reparti poi siamo calati un pochettino con qualche errore di troppo e abbiamo concesso due giochi e però poi nella seconda parte siamo stati bravi a riprendere il cammino dell'inizio e portare a casa questa vittoria che ripeto per noi era molto importante Paolo Bacchetto, capitano di Cantina Terra del Barolo Albese Direi che partire con un parziale di 6 a 0 non è un buon viatico per vincere una partita qui a Dolcedo. Eh, diciamo che qua la partita va sempre interpretata molto bene perché conosciamo le caratteristiche del campo. Nella prima parte secondo me ha giocato molto bene Lollo Stalla e il fatto di essere mancino naturalmente agevola, poi ha giocato secondo me una buona partita per cui eh, diciamo che qua purtroppo gioca così, si fa un po' da ricaccio a chi riesce a nascondersi meglio il pallone è riuscito a nasconderlo un po' meglio di me, loro hanno il mancino quindi sicuramente è un po' più facile togliersi il pallone da di là e noi anche nella prima parte non siamo stati troppo decisivi su quelle poche cose che potevamo fare, che probabilmente non avrebbero girato la partita ma lottando qualche 15 in più, facendo qualche rugna in più per cercare di fargli far fatica a conquistare i giochi, magari avremmo potuto strappare un giochetto in più su quel parziale di 6 a 0. E poi di nuovo con quei denti siamo riusciti a strappare col 6 a 2, ma ripeto, purtroppo qua la partita bisogna interpretarla bene, bisogna riuscire a fare tutte le fasi di gioco ben fatte, cosa che non abbiamo fatto, quindi direi partita meritata per loro. Avete cercato anche qualche variante, prima i terzini, ma così sì, queste... poi tu che sei passato dietro al ricaccio. Sì, queste cose non sono mai delle cose molto intelligenti, cioè servono solo magari a cambiare un po' la situazione attuale, ma è difficile che svoltino una partita in positivo. Abbiamo provato a cambiare solo per, appunto, per non dare nulla per scontato e ha funzionato solo perché probabilmente doveva funzionare in quel momento lì, non credo di aver giocato meglio la spalla rispetto a Bruno e forse lui ha, ha retto un po' meglio il palleggio dal ricaccio di me. E, e boh, cioè, ripeto, anche il cambio di Miki con, con Fra al muro è semplicemente per tentare a fare qualcosa, ma sicuramente non è quello che qua determina la partita come dicevo prima bisogna interpretarla bene bisogna venire qua bisogna venire con l'idea che sarà tutta una partita che vai a rugnare contro questo muro questo gioco qua e, e boh bisogna, bisogna la, avere un po' di fortuna la rugna che proseguirà in semifinale perché sarete voi eh, eh sì pur, purtroppo siamo in finale contro siamo un po' stufi di venire a giocare qua perché non è un bel campo non è un bel clima perché comunque sei sempre sotto torchio e, e non è che si giochi una una palla pugna decente, diciamo che siamo un po' un campo al limite per giocare in Serie A, però eh, la gente si diverte a, a vedere questo gioco qua, noi non ci divertiamo per niente a giocare, chi gioca qua in casa se ha un mancino in genere fa sempre buon risultato, per cui 
andiamo avanti così, cerchiamo di venire qua e strappare la partita contando più che sia una monetina rispetto a, a una prestazione di qualità effettiva e, e boh, niente, ci vediamo in semifinale a questo punto.